No nii, hooaeg on meil nüüd läbi saanud ja nagu ikka iga aastane siis võtame auto täiesti laiali, teeme kõik vigade parandused, paneme uued jupid külge, teeme ka see aasta upgrade. Esimesed plaanid, mis meil on, on siis kuna nüüd pola viimane etapp oli päris siuke brutaalne, et kogu taga otsas saime jagu, tegelikult saime ka esi otsast, esist tange läks ja natukene ka ninaraam. Teeme selle uuesti korda. Alustame võibolla tagant poolt on siis niimoodi, et järgmiseks aastaks me paneme siia uue ja suurema radika, siis me teeme ühtle ja teeme tal siia radikale seinad ette. Ehk siis õhk saaks paremini radikasse. Meil oli mõnikord mõningatel võistlustel, kus ilmad olid päris kuumad ja soojad, siis meil oli temperatuuridiga natukene probleeme. Meie praegune viga oli see, et radika kõrval olevad avad, need on tühjad ja õhk pääseb siit mööda, ehk siis õhk ei suundunud otse radikasse. Paneme uue aju peale, lähme maksekku peale, paneme uue juhtmestiku, et kõik olemas olev aju ja juhtmestik otsast lõpuni, mis me siit ära võtame. See on kõik müügiks, kui kellegil on uvi, see on megaskuirt kolm X ja tal on absoluutselt kõik väljundid. Põhimõtteliselt täis komplekt. Väike mõte on võibolla kütuse paak teha nii-öelda fansimaks. Mootor samamoodi läheb uuesti jako juurde, teeme kõik hooldused asjad. Jakoga põgusalt arutasime, et äkki keerame mootori natukene rohkem püsti. Kuigi nüüd poole hooaja pealt sai uus kollektor siia tehtud, siis vaatab, võibolla teeme veel uue, sellepärast, et jako ütles näiteks, et temale selle auto häel nii väga ei meeldi. Ja tema teeb siia uue kollektori, et vaatame, mis selles saab. Ja ega praegu ei olegi midagi. Võtame auto täiesti paljaks kõik fiibrid, kõik detailid ära. Siis viime auto pesulasse tehakse kõik ilusti, kõik puhtaks. Ja üks asi veel, mis me teeme ilmselt, on kardaani koda tunnel. Teeme selle, teeme reeglite ka vastavalt, teeme suuremaks. Lihtsalt sellepärast, et mõnikord kui kasti võtad alt ära või on vaja võtta, siis parem ligipääs ja kindlasti on siukene kiirem. Vaatame jooksvalt, äkki tekib mingid mõtteid juurde ja ilmselt natukene ka välimuse osas, et tagatiivad paneme uuesti sellised, mis nad on varem olnud, natuke tagasi hoidlikumad. Ja vaatame. Noh, tõid kingitsi mulle või? Jah. Jah, vara jääne või? Jah, vara jääne jah. Sõga või? Sõga jääne. Jah, nutitsi või või? Oleme jõudnud Viljandisse jakko juurde. Nagu iga aastane traditsioon, toome mootori siia. Paneme kõik jälle uued tihendid, rõngad, et iga aastane selline hooldus. Kuil põnales? Ja mis me siis järgmiseks teeme on, me toome ka kere siia. Kere me lähme viime homme saaremaale, seal keevitusmees teeb meil kardaani tunneli suuremaks. Peale seda siis toome auto siia, see aasta kõik see tehniline pool või see mootor just kui oli kõik selles mõttes oli tip-top, et ta töötas ilusti, et jõud on piisavalt, seda osa poolt juurde ei ole vaja. Nii et step by step ja lähme viime homme siis auto saaremaale ära, et saame protsessi liikuma. Nüüd oleme otsapidi omadega Saaremal keevitusmehe juures. Tema siis teeb meil kardaani tunneli, teeb maksimaalselt suureks, et siit tegelikult me neid reegleid vaatasime, et siit saab selle päris, päris hästi saab lisa ruumi teha sinna. Ja siis kui siin nädalaga tehakse valmis, siis lähme viime värvimisse, vaatame sealt juba edasi. Nii, täna on meil 13. november. Auto tuli tagasi siis Saarevalt, kus ta oli siis Tommi juures kevitusmees workshop. Ja Tom tegi siia kardaali tunnel esimese osa, tegi selle suurema, ilusa piidrollitud juppi siia. Ja Tommi ka see asi just siia, aah, ta tegi veel siia selle armatuuri toe. Ja rohkem Tom seda autot etkel ei näppinud. Nüüd see auto on siin minu juures. Ma vaatan üle siin kardaani rõnga kinnitsud, sest eelmine kord, kui see kardaan tuli tuppa siis rebi saab natukene kinnitsuga, et vaatame kinnitsud üle. Tagant lõik on natukene toru peal kõrgendusi maha, sest uus fuel cell neid ei vaja. Siis läheb see auto siia kõrvale anti juurde. Anti värvib siin Paintbot Production, siis värvib ära selle tunneli seest ja alt. Samamoodi värvima selle korvi korra üle. Ja seda anti veel ei tea, aga ma ütlen, et anti värvise kang üle. Selle pärast, et siin on see Turbo Systems on very many heat into this tower. 
ja see on inetu. Ja siis kui need on värvitud, siis küla jõutud on, et see auto läheb sinna Viljandisse, Jako teeb, siis läheb Tartusse, Kaak teeb ja siis Oli kui tuleb, paheb lipsu ette ja paheb kokku ja sõidab. Nii ongi. Täna on meil, kui vaatan, 22 november. Eks siis eelkord oli 13, kui ma õigesti mäletan. Ma tegin pühava õhtul, kohe tegin ära, siis mõned asjad mingit kardaani võrru kinnitused tegin uued ja tagant leikasin palju jama ära sealt korvist. Ja siis pidi santjurt tulema, kantil on tööd umbes nii palju. Eks siis pild iksus meie spiru juures ja nüüd see lõpuks on anti juures. Anti on selle kambris ajal, praegu siin, et meil on sinus valge, värkis väike. Aga siin lähipäeval teeme anti võtab karu keele ja libavumeri kätte. Lükkab mõned asjad siin matiks ja natuke pahtid sinna tunneli peale ja rahvud palegi meilt. Eks siis anti võõbab selle ära ja siis läheb sinna, muidi maal. No nii, oleme jõudnud jälle jako juurde. Teime siis see kord auto siia koos kõikide juppidega ka ja ka uute asjadega, mis me siis järgmiseks aastaks muudatused teeme. Siuksed esmased asjad või ütleme, et muu jääb üldiselt suhteliselt kõik sama. Pagaasnikus meil toimub siis või õige minu me paneme uue kütuse paagi koos uute pumpadega. Ma võin siin näidata ka, et meil on... See on siis uus kütuse paak. Ütleme, et kõik siuksed pumbad, vahepaagid asjad, et kõik hästi siukene hea, lihtne mugav asja, et kõik toimub siin sees. Lõpuks tuleb siia peale, tuleb siukene plaad. Siin ühendad lihtsalt mõned voolikud, mõned juhtmed ja ongi iisi, et enne meil oli kõik nii-öelda välined. Siit, mis siin veel on, meil saab siin kohe näidata, ongi. Siin on uued Teachworks siin need pumbad. Siis nüüd läheb kaks tükki ette, on siis Hellcati omad ja siis üks tagasi koolu oma. Siis siin on igasuguseid AN liitmike ja siin nüüd peakski meil vist olema siis ongi siis see nii öelda siukene CFC unit, et siin siis siia külge nii öelda, see läheb sinna plaatle peale, mõned need vajalikud asjad ära ja nii lihtned ongi. Mis meil siis veel on suhteliselt siukene tavapärane, on siin Atena Kane tihenduus, mis me iga aasta paneme. Uued Arpi poldid, kolvi rõngad, see on juba siukene tavapärane hooldus, et hea on iga aasta siuksed asjad üle käia. Mis me siis veel lisaks võtsime, on siis see on nüüd see kütuse leveli andur. Kuna meil tuleb uus aju, uus juhtmestik, siis me saame aga hakata nägema kütuse kogust, enne me seda ei näinud. Paak küll ei ole suur, võtsime teadlikult võtsime väiksema. Ilmselt jätkame sama, me oleme ka varem teinud siukene 2-3 ringi ja siis paneme kütust peale, aga see on kohati ka hea, et siis ta saab siukest värsket ja jahedamad kütust peale. Teadagi, et see kütus läheb alati kuumaks, et siis ei pidanud vajalikuks suuremat paaki võtta ette. Mootori blokki vahetame ka välja, et see on olnud kolm aastat julgelt, ma ei tea, kas ta nüüd rohkem on olnud, aga ühe sõnaga, mis me nüüd lahti võtmisel selgus või jako nägi, et siin paaris kohas oli mootorisse tekinud suksed mikrobraad, ma ei tea, kas kaamera suudab neid tugastada, aga ühe sõnaga, kuna meil on nii või naa mõned blokid varus olemas, siis teeme lihtsalt paneme kindluse mõttes paneme uue mootori blokiga. Ja nüüd ei olegi, nüüd läheb uuesti mootor kokku ja siis Jakko paneb selle siia vahele ja nüüd teeme väikse muudatuse niimoodi, et see mootor istuks rohkem püsti, kui ta nii-öelda originaalis varasemalt on olnud. No nii, me oleme Mihkliga teel Viljandisse, Jakko Pino juurde. Me vaatame, kaugel on jõudnud meie driftikas. Täna tõgete siin minuga, sest et Oliver ja Kaspar ei ole alati kätte saadavad filmimiseks. Sul ei ole adaptiivselt püsikat või? Ei ole, jah. Kuradi ma olen. Meil on kuskil suuke 15 km sõita veel Viljandisse. Lähme vaatama, mis Jako teeb seal. Me leidsime auto ülesse, me vaatasime, mis siin on tehtud, mis siin on veel teha. Ühesõnaga, see siin vahel on lihtsalt augu täide. 
see on lihtsalt kokku pandud, et saaks teha mootorikäpad. Mootorikäpad on uued, et mootor oleks natukene püsti poo, püsti poo. Natuke rohka püsti, et siia tekeks ruumi, et sumuti oleks veits vabamalt ja et kõik oleks ruumi. See tuleb siit kõik välja veel uuesti ja, ja siis tuleb õige asi siia vahele, et tegelikult see plaks on isegi vist oli mingi prügi. Õige asi on kõrval ruumis ja me saame minna seda vaatama. Mis on? 46 kompakt. Õige asi on meil siin. See on siis... Lifitud, mida iganes tehtud, mida mootoritega tehakse. Mingid osad on veel kuskil mingite asjapulkade juures, kus tehakse veel mingid asju. Oppi. <laughs> Sorry. Ühesõnaga. See on siin lifitud. Need poldiaugud puuritakse veel suuremaks, et saaks ja jämedama, et arbi tikkud panna sisse. Rohkem vist sellega ei tehta midagi. Siis sa hakkate kokku laduma. Meil on selline uus moodne... Niuk või? Niugi paak. Et kes teab, me jaotat lähemalt, see teab, meil oli enne viis kütuse pumpa. Nüüd meil on kõik... Ossus üks on hevi. Nüüd on kõik siin sees. Kõik enam ei pea olema mitu asja seal korvis laiali. On üks asi. Siia vahele ainult on veel mingisugune flants, et see fitiks, sest praegu on see põhjas kinni ja... Rohkem see alla ei lähe. Nii et siia tuleb veel flants vahele ja siis saab hakata seda ka kukku panema. Nii vist ja. Siis siia sai selline ilus äh, uus kastitala. Enne oli originaal, nüüd on ilus tükk. Siis tuleb siia veel kardaani ümber rõngas, et kui kardaan peaks minema puruks, siis ta ei hakka siin ringi lendama, vaid ta on seal oma selle pesa sees. Meil on seda juhtunud. Kuna meil on praegu kardaan ja tiffer on oma vahel nagu veits nurgal, siis ta proovib seda tiffrit natuke siin mudida. 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 Loodan, et see on videast näha. Aga ta on praegu viltu. Siit jookseb sirgelt ja siis läheb lihtsalt viltu. Ma loodan, et ma asendan siin Oliveri ja Kasparit edukalt ja äkki Ma nagu, olen veel mõnes videos. Oleme tulnud taas jako juurde ja võib öelda, et auto on kohe peagi valmis, et siin viimased toimingud. Jako tegi siia uue kollektori. Täna tegime siia, õige mõni tarvi tegi siis uue sumbuti. Mis vanast veel on natukene muutunud, kuna meil tuleb uus juht aju makseku, siis tuli meile siia elektrid trossel. Muu on suhteliselt sama. Uued V-torud vedasime, uued A-ennid on, et tuli väike siukene vimka välja, et Jako siin teadis öelda, et meil oli vale AN, et see ei olnud sellele V-voolikule mõeldud. Ja sellepärast oli ka meil nüüd tagant järgi saime teada, et mille pärast meil Saksamäel siis vesi hakkas lekkima, et see tegelikult see voolik ei olnud seal AN-is nagu nii, nii hästi sees ja, ja viskas sealt vahelt välja. Kui me siit taapool liigume, siis ongi äh, käigukasti talase juus, tagumine sila tala, äh, natukene jälle muudetud, äh, tiffer tuli alla poole, Nõks istub natuke sirgemalt enne, mis istus veits viltu, siis läks aku läks põhja alla, lisa V-pump läks põhja alla ja siis on juba siin taga, mis on kindlasti, kuna meil palavate ilmadega olid probleemid jahutusega natukene, mis meil kindlasti enne puud oli, oli tuulekoda, nii öelda, et see ja tuul saaks paremini ligi ja siis on leedust tellitud Mindworksi radiaator, siia tulevad siis kaks suurt ventilaatorit, siin veel siis nii öelda, see CFC unit muutus, et meil algus saadeti vale, see oli vale suuruse vale mõõduga, et läks see õige uus turva siis, nii turva turvapaak ümber. Sillas mõningad modifikatsioonid, meil olid siis liiga pehmed puksid olid sees, et jako jälle õnneks taipas vaadata ja nägi, et tegelikult kui ratast liigutas, siis nagu nii-öelda sild või asjad liikusid, et ühe sõnaga ta oli natukene pehme vedel, et said need unipallide peale pandud. Siis läks siia ülevoolu paak, läks veel külge ja siia paneme siis kindlasti, teeme uued aknat tahaks ka panna, et need, need on juba vanad ja kulunud ja siia tuleb kindlasti siis panna ilusti ümber selle 
Raidika nii öelda selle koja ja vaatame, loodame, et ilusti tull. Ma tean, et osad, osad veel panevad siia väikse seina veel püsti, et saaks veel rohkem seda õhku sinna sisse suruda. Et, aga vaatame, et see on kindlasti, kas seda on vaja või ei ole. Et, juba see raidika suurus ja kaks suuremat venti annavad kindlasti juba juurde. Ütlesi, tuleb tagasi piduri kraan, mis meil tegelikult oli 2020 või 2021 oega oli sees. Me ei saanud vist teda toogord nagu nii toimima, nagu oleks tahtnud, aga nüüd paneme uuesti selle sisse, sest et praegult oli kui vasaku jalaga pidurdada, siis võtavad ka tagumised, tagumised pidurid, et see ei olnud kindlasti nagu kõige parem ja Ühesõnaga üritaks niimoodi, et siis esimesed võtaksid oluliselt rohkem. See piduri kraanid alati ei blokeeri tagumisi 100%, aga ilmselt siukene kuskil 70%. Ja siis veel praegu tegelikult jaka teises toas mõllab, siia tuleb siis elektriline pedaal. Põhimõtteliselt nüüd siin ongi siuksed viimased toimingud, piduri torud veel siin mõned otsed, otsad tulevad, saab need lõplikult ära vedada, pedaali kinni panna ja siis panem juba auto treilale, lähme viime auto siis kaagi juurde. 16, 16, väga, väga. Lisa oma nimi. Nii, oleme jõudnud Tartusse Tuuner studiasse ja tõime auto siia tuppa sooja. Kaak hakkab panema siis aju juhtmestiku peale. Sel aastal me teeme korraliku upgrade'i Oliver autole. Varasemalt me kasutasime Megascore 3X, mis võimaldas tegelikult teha väga palju. Ja see funksionaalsus oli ka väga kõva. Aga see kord me läheme täiesti uuel levelle. Me paneme peale nii öelda siis digitaalse elektrikilvi, mis võimaldab kogu aeg jälgida kõikide kanalit tarvet täielikult ja aru saada kogu auto elektritarvimisest ja väga kiiresti minna lisa väljundite juhtimise peale ja kogu väljundite juhtimist saab teha siis ka sandurite alusel, loogika alusel, aju väljundite alusel, et see on nagu Ütleme nüüd next level juhtimine. Amaxeku Race on see, mis me siia peale paneme. Ja Amaxeku BDM 20 on siis nii-öelda see digikilp, mis läheb. Ja et asi oleks nagu väga siuke mugav kasutada, siis läheb üle känni. See on hästi populaarne pult, mida kasutavad tegelikult väga palju progajud. Ja läheb juurde siis pult, millel on võimalik need igas nupu logod hiljem juurde panna. Ja me teeme niimoodi, et me teeme kogu auto juhtmestiku valmis, siis me lisame nupud nii nagu ta oli. Need enamus on standardsed, et sul on Sul on start, sul on up, sul on mingi kojameed, sul on valgused. Et selle mõttes ta on suhtselt nagu loogiline. Ja ei mingi trubilnikud, mitte midagi. Ja kõik väljundid on niimoodi, sa saad ära fiusida, ta ala korra on lühis, siis laksti kohe aju proovib uuesti ennast järgi panna. Et ei pea niimoodi kaitsmeid vahetama. Saab koheselt resettida väljundid. Ajuasus me teeme niimoodi, et me ajud paneme siia loogilisse kohta. Ja me paneme puldi võimalikult mugavasse kohta. Ja pulti ma kasutan lisaks veel nii-öelda errorit näitamiseks, et ala kuskil on mingi jama, siis terve puldi panem pulaseks, et sa koheselt näed, et sul reaalselt mingi issue autoga, et sa keskenduksid sellele ja täinevalt juurde, läheb juurde, siis loomulikult tahvel aruti, mis näitab kõik ei vigu, mis laivis toimub. Ja täinevalt me rakendame juurde Oliveril see kord päris palju sellised lisaandureid, et, et hiljem kui logi vaadata, siis me kogu aeg on nagu reaalne aru saab, mis, mis päriselt toimus, et et me paneme juurde detonatsiooni laivis jälgimise, et me paneme juurde õlirõhu, kütusrõhu jälgimise täendavad, need kurvidi jälgimise vastavad siis erinevatele olukordadele, et sellised nagu täendavad võimalused tagamaks kogu aeg maksimaalne ohutus ja samaks me saame minna järgmise sammu kuskil ala pigistada sealt alt otsast täendav jõud välja, kus on nagu vaja, et see auto jõuaks kerida reaalselt. Lõppujõudu tal mehel juurde pole vajagi, aga pigem sellised just mugavus kohti, kus on vaja järsku ja väga agressiivselt võiks nagu jõud järgi. Selleks, et mootori hooldus saaks teha väga mugavalt ja peaks kogu aeg igavõrg mootori hoolduseks kõiki pistikud lahti urgitsema, saab teha sellise nagu kiirikinnituse armatori paneeli, kus ma toon siis, ma toon kaks pistikud tegelikult, ma toon nii selle sensorid ja, ja madalamad koormused ja, ja suuremad koormused siis eraldi, et see on siuke väga mugav variant, et teha asju kiirelt ja mugavalt. Me tegime väikse to-do listi ka. To-do list on suht standardne iga auto puhul. Meil on võibolla siin no, laadimine plus viinus, et me saaks boksis vajad seal laadil, kui auto on mingi nädalaega või kuu aega kuskil seisnud. Et sa teaks alati, et sa lähed, sa lähed kohe peale laetud akuga, et sa ei lähe peale sellise akuga, mis on nagu poolikult täis, et siis sul kenekal on pidevalt koormus järgi. 
USPI paneel, et sa saad USPI toidet võtta. Ja, ja üks master siis eel aasta reegel, kõigil igal ühel peab olema põhjavalgus. See on selline standardne see aasta. Esivalgused, piduritulad, kabariidid, mentikate juhtimine, topelt, spallid, veepumba, kiiruse juhtimine ja siis täiendavad sensorid. Kindlasti kaak juba rääkis teile, mis, mis siia kõik peale läheb, mis mida teeb. Ega siin väga palju rohkem ei olegi, sellega meie see esimene video osa nii öelda lõppeb. Ja järgmist juba siis alustame sellega, kus siis autole paigaldatakse aju juhtmestiku peale ja siit juba siis edasi auto saab juba nii palju siin valmis, et oleme valmis tünoks, mis on siin sama startus kaagi kodujuures. Nii et lõpetame siin kohal ja näeme juba järgmis videos. Tšau!